മലയാളികളുടെ സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കളിൽ എന്തെല്ലാം വസ്തുക്കൾ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇന്നും നമുക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് ടാൽക്കം പൗഡറുകൾ മുഖത്ത് പലവിധ സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കൾ തേച്ചാലും ഒടുവിൽ ഒരല്പം പൗഡർ പുറമേയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു സമാധാനവും കിട്ടില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ടാൽക്കം പൗഡറുകൾ സുരക്ഷിതമാണോ എന്നതാണ് ഇന്ന് ഉയരുന്ന ഒരു പ്രധാന ചോദ്യം പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബേബി പൗഡറായ ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസണിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആസ്ബസ്റ്റോസിന്റെ അംശം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു നിയന്ത്രണങ്ങളും ടെസ്റ്റുകളും ഇല്ലാതെ മുഖത്തും ശരീരത്തിലും ഇടുവാനായി വിപണികളിൽ എത്തുന്ന ടാൽക്കം പൗഡറുകൾ എത്രമാത്രം സുരക്ഷിതമാണെന്നതിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഈ പൗഡറുകൾ നിശബ്ദ കൊലയാളികൾ തന്നെയാണെന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം ഓക്സിജൻ സിലിക്കൺ മഗ്നീഷ്യം എന്നിവയടങ്ങിയ അഭ്രമൂലകത്തിൽ നിന്നാണ് ടാൽക്കം പൗഡറുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് പൗഡറായി രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ഈ മൂലകം ഈർപ്പത്തെ വലിച്ചെടുക്കുകയും ചർമ്മത്തെ നനവില്ലാതെ സൂക്ഷിക്കുകയും ചൊറിച്ചിലിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തമാകുന്നു മിക്ക സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കളിലും ടാൽക്ക് ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് കൂടുതലായും ഫേഷ്യൽ ബേബി ബോഡി പൗഡറുകളിലാണ് ടാൽക്ക് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായ അവസ്ഥയിലുള്ള ടാൽക്കിൽ ആസ്ബസ്റ്റോസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പൗഡറുകളിലെ ഈ ആസ്ബസ്റ്റോസിന്റെ സാന്നിധ്യം തന്നെയാണ് ഈ സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുവിനെ കൊലയാളിയാക്കി മാറ്റുന്നത് ഭൂജന്യമായതും സിലിക്കൺ മഗ്നീഷ്യം ഓക്സിജൻ തുടങ്ങിയ മൂലകങ്ങളുടെ ഒരു സംയുക്തവുമാണ് ഹൈഡ്രേറ്റ് മഗ്നീഷ്യം സിലിക്കേറ്റ് അഥവാ ടാൽക്കം പൗഡർ ഈ പേരിൽ മനോഹരമായ പേരുകളിലും കുപ്പികളിലും നമ്മുടെ മുന്നിലെത്തുന്ന സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തു ബേബി പൗഡറിൽ ആസ്ബസ്റ്റോസിന്റെ സാന്നിധ്യം തെളിയുമ്പോൾ അതിനു മുന്നേ പൗഡറുകളിലും ആസ്ബസ്റ്റോസിന്റെ സാന്നിധ്യം ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാരകമായ ആസ്ബസ്റ്റോസിന്റെ സാന്നിധ്യം കുറഞ്ഞ അളവിലാണെങ്കിൽ പോലും അത് ശരീരത്തിന് വളരെ ദോഷം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ടാൽക്കം പൗഡറിൽ ആസ്ബസ്റ്റോസിന്റെ സാന്നിധ്യം പല പഠനങ്ങളിലും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ടാൽക്കം പൗഡറിന്റെ ഉപയോഗം മൂലം അണ്ടാശയ ക്യാൻസറും ശ്വാസകോശത്തിലെ ക്യാൻസറും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും വളരെ കൂടുതലാണ് ദീർഘകാലമായി പൗഡറുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നവർക്കും പൗഡർ കമ്പനികളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കും മറ്റും ശ്വാസകോശ ക്യാൻസർ പിടിപെടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങളിലും മറ്റും ദിനംപ്രതി പൗഡർ ഇടുന്നവർക്ക് അണ്ടാശയ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാവുന്നു ആസ്ബസ്റ്റോസ് അടങ്ങിയ പൗഡറുകൾ ശ്വസിക്കുന്നത് തന്നെ ശ്വാസകോശ ക്യാൻസറിന് കാരണമാവുന്നു പൗഡറിന്റെ കണങ്ങൾ ഗർഭാശയത്തിലെത്തി അണ്ടവാഹിനി കുഴലിലൂടെ അണ്ടാശയത്തിലെത്താം ടാൽക്കം പൗഡറും അണ്ടാശയ ക്യാൻസറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വെളിവാക്കുന്ന നിരവധി പഠനങ്ങളും നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ആസ്ബസ്റ്റോസ് ഉപയോഗിക്കാത്ത പൗഡറുകൾക്ക് യാതൊരു തെളിവും ഇല്ല എന്നതാണ് സത്യം സിലിക്കണും ഓക്സിജനും ചെറിയ തോതിൽ മറ്റു മൂലകങ്ങളും അടങ്ങിയതാണ് ആസ്ബസ്റ്റോസ് ഇത് രണ്ടു തരമാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ക്രിസോട്ടായലും രണ്ടാമത്തത് ആംഫിബോളും മേൽക്കുരയ്ക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസ്ബസ്റ്റോസ് ആണ് ക്രിസോട്ടായൽ വളരെ ഉറപ്പുള്ളതും സാധാരണഗതിയിൽ കെമിക്കലുകളുമായി രാസപ്രവർത്തനം നടത്താത്തതുമാണിത് കൂടാതെ പെട്ടെന്ന് തീ പിടിക്കില്ല ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടത്തിവിടില്ല തുടങ്ങിയ ഗുണങ്ങളുമുണ്ട് ഒരിക്കലിട്ടാൽ വർഷങ്ങളോളം ഒരു തരത്തിലുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികളുടെയും ആവശ്യമില്ല ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യം തന്നെ ആസ്ബസ്റ്റോസിന്റെ ദൂഷ്യ ഫലങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും ഇത് ക്യാൻസറിന് ഹേതുവാകും എന്നത് കണ്ടെത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിലാണ് ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസൺ പൗഡറിൽ ആസ്ബസ്റ്റോസ് കണ്ടെത്തിയത് കമ്പനി നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിരുന്നാലും ടാൽക്കം പൗഡറിൽ ആസ്ബസ്റ്റോസിന്റെ സാന്നിധ്യം പല പഠനങ്ങളിലും സ്ഥിരീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കൃത്യമായ പഠനങ്ങളും ടെസ്റ്റുകളും നിയന്ത്രണമില്ലാതെ നമ്മുടെ വിപണിയിൽ വരുന്ന ടാൽക്കം പൗഡറുകളിൽ ഒരു പക്ഷേ ആസ്ബസ്റ്റോസ് പൊടി കണ്ടേക്കാം കൃത്യമായ തെളിവുകൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുൻപിലില്ല അതുകൊണ്ട് പഠനങ്ങൾ നടക്കട്ടെ അപ്പോൾ കഴിവതും ടാൽക്കം പൗഡറുകൾ ഉപയോഗിക്കാതെ ഇരിക്കുക കുട്ടികളിൽ ബേബി പൗഡർ ഉപയോഗിക്കുന്നുവെങ്കിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുക പറ്റുമെങ്കിൽ കുട്ടികളിലെങ്കിലും പൗഡറുകൾ ഉപയോഗിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മറുനാടൻ ടി